ገና ያስጥልኝ የተወደዳችሁ ኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ ለ አሁን ያሰባሰብናችሁ ማረጃዎች ከዚህ እንደሚከተለው ወደና አንተ ማدرس ጀመርን ዋና ዋና ዎቹ ላስተዋውቃችሁ በመራ ከለልበት ፈጽመ ጥቃት አማራሮች ተገደሉ ዋና ከተማው ባህር ዳር አቅራቢያ ደብረ ብርሃን ዙሪያ እንደዚሁም በወሎ መርሳ ከተማ ውስጥ ዛሬ ታክስ ሎጎ ሲደረግ ስለመዋሉት ሰምቷል በተለያዩ አካባቢያዎች የከባድ መሳሪያ ጥቃቶች በመኖሪያ ቤቶች ላይ አርፎ አንድ ቤት ሰባባላት በተገደሉበት ለት የከሉ ሎር ሰመስተዳደር አረጋ ከበደገን እኛ ለሰባዊ መብት አይያስ ከፍተኛ ጥንቃቄ አድርገናል የሚል መግለጫው ተቷል የከለሉን ውሎ የተመለከተ ዘገባ ዘጋጅተናል ኢትዮጵያ ወደባገኝባት አለው ባለቻት ሶማሌላንድ በሚገኙ ኢትዮጵያውያን መኖሪያ ቤትን የማቃጠል እንቅስቃሴ እየተደረገ መሆኑ ተሰማ በሶማሌና ሶማሌላንድ የሚኖሩ በርካታ ኢትዮጵያውያን ተደብደበዋል ተዘርፈዋል መንግስት ስኬታማ ሆንኩበት የሚለው የዲፕሎማሲ ስራው ኢትዮጵያንን ዶላር ያስቆጠረ ዜጎቿን በተሰደዱበት ሀገር እንኳን ተከትሎ መኖር እንዳይችል ያደረገ መሆኑን በስፋት እንመለከታለን የሶ ማለከለል ካቢኔ አባላት የሶማሌላንዶን ፕሬዝዳንት ወሳኔያቸውን እንዲያጠኑት መጠየቃቸው ተሰማ የክልሉ ቴሌቪዥንም ሶማሌላንድ ከኢትዮጵያ ጋር ስለተፈራረመችው ጉል እንዳይዘገብ መመሪያ ተሰጥቷል ተብሏል ከመንጮቻችን ያገኘነውን መረጃ ይዘናል አቶ ደመቀ መኮንን ለጎረቤቶቻችን ቀድሚ አየሰጠን አሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በረዶን ተሻግረናል ሲሉም ተሰምቷል እናንተም ተሰሙታላችሁ ንብረትነቱ የተባበሩት መንግስታት የሆነ ሄሊኮፕተር አልሻባ በሚቆጣጠረው ግዛት ውስጥ አረፈም የሽብር ቡድኑም ሁለት ሶማሊያውያንና ሌሎች በርካታ የውጭ አገራት ዜጎችን ያዘ ሄሊኮፕተርን በቁጥጥር ስራው አልኩ ብሏል ሌላኛው መረጃችን ነው የሰሜን ኮሪያው መሪ የዘርፍ ጅትን እንደሚያካሂዱ ዛቱም አባ ገነኑ መሪ ለሩሲያ የሚሸጡትን መሳሪያ ተቃውሞ 50 ሀገራት ካወቀዟቸው በኋላም የመሳሪያ ማምረቻ ፋብሪካን ሲጎበኙም ታይቷል የተወደዳችሁ ኢትዮ ፎረም ቤት ሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎችን መረጃዎችን ታደምጣላችሁ ሰናይ ቆይታ ይሁንላችሁ በአማራ ክልል በተፈጸመ ጥቃት አማራሮች ተገደሉ ዋና ከተማው ባህር ዳር አቅራቢያም ደብረ ብርሃን ዙሪያ እንደዚሁም በወሎ መርሳ ከተማው ውስጥ ዛሬም የታክስ ሎጎ ሲደረግ ስለመዋሉት ሰምቷል በተለያዩ አካባቢያዎች የከባድ መሳሪያ ጥቃቶች በመኖሪያ ቤቶች ላይ አርፎ አንድ ቤት ሰባባላት በተገደሉበት ለት የከለሉ ረሰመስተዳደር አረጋ ከበደገን እኛ ለሰባዊ መብት አያያዝ ከፍተኛ ጥንቃቄ አድርገናል የሚል መግለጫው ተቷል ዛሬ የከባድ መሳሪያ በሰዎች መኖሪያ ቤት ላይ አርፎ የአንድ ቤት ሰባባላት ሆኖ ሶሶችን ጨምሮ ከተገደሉባቸው ስፍራዎች ውስጥም ሰሜን ወሎ መርሳ አቅራቢያ በሆሩ ተብሎ በሚጠራው መንደር ላይ የተፈጸመ ይገኝበታል ከሰሞኑ በጎንደር ከተማ በዋናነት የከባድ መሳሪያ ነው በተባለ ጥቃት 50 ሶሶች ተገድለው ቀብራቸው ስለመፈጸሙ ኑዋሮች አስረድቷል ዛሬ ከባድ መሳሪያ ጭምር ጥቅም ላይ ያለበት ወጋ የተደረገባት መርሳ ከተማ ከታክስ ሎጎ ጡ በኋላ የፋኖ ኃይሎ ስለመግባታቸው ተነግሯል ወጋ ሲደረግባቸው ኮዋሎ አካባቢያዎች ውስጥም የደብረ ብርሃን ከተማ ጓሳኛ አካባቢያዎች ተቀሳሉ በከተማው አቦ ገዳም እንደዚሁም ጎሽ ሜዳ ተብሎ በሚጠሩ የመግቢያ ስፍራዎች ረፋድ ጀምሮ ከባድ መሰረጭ ጭምር እየተተኮሰበት ያለው ጋ ስለመደረጉም ተመላክቷል ከሰሞኑ የፋኖ ኃይሎች ገብተውባት በነበረቹ በዚህ ከተማ የመንግስት ተቋማት ክፍት ቢሆኑም የወትሮ እንቅስቃሴው አገንጋና እንደተቀዛቀዘ ስለመሆኑ ኑዋሮች ያስረዳሉ ርእሰ መዲና ባህር ዳር የሰሜን ምራብዝ መቀመጫ መኮዳ አቅራቢያም እንዲሁ ዛሬ ተኩስ ልውት ስለመደረጉና በተለይ የሚሊሻ ባላት ላይ ከተኛ ጥቃት ስለመፈጸሙም ታውቋል ያማራ ክልልን በላይኛው እርከን የሚመረጡ ባለስልጣናት በተደጋጋሚ ክልሉ ስለመረጋጋቱ ሲናገሩ ይስማሉ የታችኛውና የመካከለኛው ብልጽግና አማራሩ ግን በየለቱ ለጥቃቶችና ግድያዎች እየተጋለ ተቀጥሏል በማከላይ ጎንደር ዞን ጭልጋ የሆኖ ምህው ነው በቁጥር 8 ይሆን አንዶ የተባሉ የብልጽግና አማራሮችን ጭኖ ሲንቀሳቀስ የነበረ ተሽከርካሪ ላይ ድንገተኛ ጥቃት ተከፍቶም ስለመገደላቸው ነው የተነገረው በዚህ ተሽከርካሪ ውስጥ ከነበሩት ውስጥ የወረዳ የገቢዎችና የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ሐላፊዎች እንደሚገኙበት ታውቋል የከለሉ ረሰመስተዳደር አረጋ ከበደም እንዲህ ያለ ከለለን እየመሩ ቢሆንም በከለሉ ከጥቂት ወረዳዎች ውጭ ሌሎች አካባቢያዎች በመንግስታችን ቁጥጥር ስር ናቸው ብሏል በረሰመስተዳደሩ ከተነሱ ነጥቦች መካከል ህዝቡ የታጠቁ ኃይሎችን ያልተገባ ድርጊት እያያቸው እየራቃቸው ነው የሚለው የሚገኝበትል የብልጽግና መዋቅር እስከታችኛው ከንድረስ እየተዘረጋ ነው የሚለው ታቷረቃ አሁን ላይ እነዚህ ኃይሎች 
ሰዎች በተወሰደባቸው ወርመጃም ከፊት ለፊት ውቀም ወደ ሽምቅ ከሽምቅም ወደ ሽብር ተክባር ወርደዋል ይላሉ። ከዚህ በፊትም የፊት ለፊት ውቀ እነዚህ ኃይሎች አድርገው ያውቃሉ ብለው የማያምኑት አቶ አረጋም አሁን ደግሞ አሁን ላይ የሚል መግለጫ ሲሰጡ ሰሞነኞቹን የደብረ ብርሃንና ጎንደር ከተማ የፊት ለፊት ጭምር የታክስሉ ውጦችን ግን አልጠቀሱ። በከልሉ ህዝቡላ ከፍተኛ ቆስ የዳረጋውን ጦርነትና እየተነሱ ያሉ ጥያቄዎችን በሁነኛ የፖለቲካ መፍት የምላሽ ከመስጠት ይልቁነስ ቀውስና ግጭትን በማሳነስ የፕሮፓጋንዳ ስራ ላይ ተጠምዶ የሚገኙት የፌደራሉና የከለሉ ብልጽግና ሹማመንት ለሰባው የአያያዝ ጥንቃቄ እያደረገ ነው ሲሉ ማሳውቀዋል 6000 የልጅ ኃይለ አባላት ጃቸውን ሰጥቶም ሲሉ ርዕሰ መስተዳድሩ ተናግሯል በማራ ክለልቅ ያለው ችግር የተፈጠረው በዋናነት ለዘመናት በተነገረው ሀሰተኛ ተረክት ነው የሚሉት አቶ አረጋም አሁን ያለው ሁኔታ ከቀጠለ ራስን ወደ መብላትና ሀገረን ወደ ማትራመስ ይዘልቃል ሲሉ ማክሏል የሶማሌ ክልል ካቢኔ አባላት የሶማሌላንድን ፕሬዝዳንት ውሳኔያቸውን እንዲያጥኑት መጠየቃቸው ተሰማ የክልሉ ቴሌቪዥንም ሶማሌላንድ ከኢትዮጵያ ጋር ስለ ተፈራረመች ውል እንዳይዘገብ መመሪያ ተሰጥቶታል ተብሏል የክልሉ ባለስልጣናት በሶማሌኛ ቋንቋ ስምምነቱን አስመልክተው ማብራሪያ እንዲሰጡ ቢጠየቁ መስካሁን እንዳልተገበሩ ነው የተነገረው የሶማሌ ክልል ራስ መስተዳድር ሙስጣፋ መሐመድ ወደ ሶማሊያው ጠቅላይ ሚኒስትር አብዱ ባሬ ሰልክ ደውለው ከመቃደሾ መንግስት ጋር መነጋገራቸውን መዘገባችን ይታወሳል ሰመስተዳድሮ ወደ ሞቃዶሾ በደውሎበት ወቅት ኢትዮጵያና ሶማሌላንድ የተፈራረሙትን የመግባቢያ ስምምነት እንዳልተቀበሉት ለማንጸባረቅ ሰማያዊ አልባሳትን ደርሳቸውና ለፕሮቶኮሎቻቸው እንዳለበሱ ገልጸው የሁለቱ ስምምነት በጠቅላላ ሶማሌኛ ተናጋሪ አካባቢው ህዝብን እንደሚጎዳ ገልጸውላቸው ነበር ለጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን የተሰማው ዜና ደግሞ በሰመስተዳድሮ ሰብሳቢነት ከሶማሌላንዱ ፕሬዝዳንት ሙሴቤ ሄጋር ለውይይት የተቀመጠው የክልሉ ካቢኔ የተለየ ሐሳብ ማንጸባረቁት ሰምቷል ለፍኖ ሳምንት መጨረሻ በጉዳዩ ላይ በጅግጅጋ በተካሄደው የሁለቱ አካላት ውይይት የሶማሌ ክልል ካቢኔ አባላት ደግመ በተታሰበበት መልካም ይሆናል በማለት ሙሴቤ ሄን እንደመከሯቸው ምን የተነገረው የካቢኔ አባላቱ የተስማማሃውን ስምምነት እንደገና ለማጥን መወከር ሲሉ የሶማሌ ላንዶን ፕሬዝዳንት መከሯቸው የሚሉት ምንጮች እኛ የኢትዮጵያ ካለ እንደመሆናችን ጥሩም ነው መጥፎም ነው አንልህም የሚላስታይት እንደሰጣቸው ነገሩናል ከሶማሊያ ጋር የሚደረግንኝነት ባሉት ታዊነትም ሆነ በአሁን ታዊነት መልኩ ተጽኖ የሚያሳድ በሶማሊያ ክልል ህዝብ ላይ ነው የሚሉት ምንጮቹም ይሁን እንጂ በጉዳይ ላይ በቂ ማብራሪያ ዓለም ሰጠቱ ሰዎች ነው ጉጅን ብሩስ ከተዋል ብሏል ይህንን በማስመልከትም የፌደራል መንግስቱ በጉዳይ ላይ ማብራሪያ እንዲሰጡ ጠይቋቸው እስካሁን ተክባራዊ እንዳላደረጉ ታውቋል አንድ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ባልደረባ እንደነገሩን እስካሁን በጉዳይ ላይ ማብራሪያ ለመስጠት የፈቀደም የሶማሊያ ክልል ባለስልጣን ዓለም ኑሮ ብቻ ሳይሆን የክልሉ ቴሌቪዥንም በኢትዮጵያና ሶማሌላንድ የመግባቢያ ስምምነት ላይ ምንም ነገር እንዳይዘገብ መመሪያ መሰጠቱ ተሰምቷል በሁለቱ አካላት መካከል በቀጥታም ሆነ በተዛዋሪ የሶማሌ ክልል ህዝብን የሚጠቅመም ሆነ የሚቆዳ ተክባር ቢሆንም የክልሉ ባለስልጣናት ዳተኛናም ለሶማሌ ወግነና ያላቸው መሆናቸው አሳሳቢ ነው ሲሉም ምንጩ አክሏል አቶ ደመቀ መኮነ ለጎረቤቶቻችን ቀድሚያ እየሰጠነው አሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በረዶን ተሻግረናል ሲሉም ተሰምቷል ከኤርትራ እርቅ ሲጀመርም ሆነ ግንኙነቱ በጸብ ሲጠናቀቅ ከሶማሊላንድ ጋር ድርድር ሲካሄድም ሆነ ፊርማ ሲፈረም ምንም መረጃ እንደሌላቸው የቅርብ ሰዎቻቸው የሚናገሩላቸው አቶ ደመቀ መኮነን የብልጽግናው መንግስት ለጎረቤት ሀገራት ቀድሚያ ይሰጣል ይላሉ የውጭ ግንኙነታችን ጎረቤት ላይ ያተኩራል ወደ አህጉሩ ይዘልቃል ባለም አቀፋፈ አቀፍ ደረጃ የኢትዮጵያን ተደማጭነት የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም እና የኢትዮጵያን ያለም ትድድር ተቀማችንን ባስከበረ ሁኔታ ወን እንዲሆን የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ሚኒስትሩ ለጎረቤት ቅድሚያ እየሰጠን ባለም አቀፍ ደረጃ የሚካሄድ ዲፕሎማሲን እየተከተለ ነው ቢሉም መንግስታቸው አሁን ከደቡብ ሱዳን በስተቀር ከሌሎች ጎረቤቶች ጋር ኢፋዊና ኢፋዊ ያልሆነ ውጥረት ውስጥ የገባ መሆኑን ብዙዎች መሰከራሉ። ከኤርትራና ሶማሊያ ጋር መቃቀር ውስጥ የገባው የብልጽግናው መንግስት ከኬንያና ሱዳን ጋር ደግሞ ዲፕሎማሲያዊ ችግር ውስጥ ወድቋል። ለተባበሩ ታሪብ ምሬቶች ብሎ የሱዳን አማጽ ኃይል ጄነራል ሃሚቲን እንደሚደግፍ የሚነገር ለቲያዲ ሰበባው አገዛዝ በዚህ ድርጊቱ ምክንያትም በሱዳን 
የሚገኘው የኢትዮጵያን ኤምባሲስ ከማስደብደብ የደረሰ ጥፋትን ፈጽሟል በቀጠኖም የኢጋደን የሰላም ጥረት በማደናቀፍ እየተወነጀለ ይገኛል ከዛም አልፎ የሱዳን ወታደራዊ አዛዥ ጀነራል አልብሩሃን አማስን እንደመሪ በተቀበላቹ ሀገራት ተቋሚዎቻችን እንደምናስተጣጥቆ ቆት ብለው ነበር ኬንያን 100 አመት ያልሞላት ይያሉ የሚያጥራሉት የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ፕሬዝዳንቱ ዊሊያም ሩቶ ባየር ንብረት ለውጥና በሌሎች ዲፕሎማሲያዊ እንቅስቃሴዎቻቸው የቀጠናው መሪ መሆናቸውን በተለያዩ አጋጣሚዎች ማጣጣላቸውን ተከትሎም በሁለቱ መሪዎች መካከል ዓለም አቀባባት ስለመፈጠሩ ተደጋግሞ ሲዘገብ ሰንብቷል ጅቡቲ በሶማሊላንድና በሶማሊያ መካከለ ያለውን ዓለም አቀባባት ለመፍታት ጥረት ያደረገች በነበረች በተወቅት በመhall ገብቶ ለሐርገስ ሰመስተዳደሩ ቀና ሰጣለው ያለው የብልጽግናው መንግስት የጅቡቲን ጥረትን ማደናቀፈል እንዲህ ባሉ ቀጠናይ መገለሎች ውስጥ ያለውን መንግስት በውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት የሚመረጥ አቶ ደመቀ መኮንን ግን ቀድሚያ ለጉሩቤቶቻችንን ሰጣለን ሲሉ ይደመጣሉ በኢትዮጵያ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ባሽቆለቆለበት እንዳቋ ያሉ ከታሪፍና ከቆታ ነጻ ገበያዎች በተከለከሉበት እርዳታና ብድር መግባት በቆመበት ሁኔታም አቶ ደመቀ መኮንን ግን የብልጽግናው መንግስት አተኩሮ ሲሰራ ይከረመው የኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ ላይ ነው ብሏል ኢትዮጵያ ወደ ባገኝባት አለው ባለቻት ሶማሌላንድ በሚገኙ ኢትዮጵያውያን መኖሪያ ቤት ላይ የማቃጠል እንቅስቃሴ እየተደረገ መሆኑ ተሰማ በሶማሊያና ሶማሌላንድ የሚኖሩ በርካታ ኢትዮጵያውያን ተደብደበዋል ተዘርፈዋል የብልጽግናው መንግስት ስኬታ ማሆንኩበት የሚለው የዲፕሎማሲ ስራው ኢትዮጵያን እንደወራሪ ያስቆጠረም ዜጎቿም በተሰደዱበት ሀገር እንኳን ተከትሎ መኖር እንዳይችሉ ያደረገ መሆኗል ኢትዮጵያና ሶማሌላንድ ለኢትዮጵያ የባህር ጠረፍ ያስገኛል የተባለውን የመቅባቢያ ሰነድ መፈራረማቸውን ተከትሎ በተለይ በሶማሊላንድ በኢትዮጵያ ላይ አካላዊ ጥቃት መፈጸሙን ንብረታቸው መዘረፉና መኖሪያ ቤታቸው ለማቃጠል ሞከራ መደረጉን የስደተኞች ተወካይ ለቢቢሲ ተናግሯል በሶማሊያም በኢትዮጵያ ላይ ጥቃት እንዲፈጸም የሚጠይቁ ቅስቀሳዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ በሶማሊላንድ የአፍሪካ ቀንድ የምስራቅ እና የመካከለኛው አፍሪካ ስደተኞች ተወካይ የሆኑት ኢትዮጵያዊ ኢብሳ አሌሾም ሀቢብ ከስም ምነቱ መፈረም በኋላ በሶሽ ላይ አካላዊ ጥቃት መፈጸሙን እንዲሁም የኢትዮጵያውያን ንብረት መዘረፉና መኖሪያ ቤት ለማቃጠል ሞከራ መደረጉን አረጋግጧል ኢብሳሊሾ በሐርገሳ ስምምነቱ መፈረሙ የተገለጸ ለሰዎች ደስታቸውን ለመግለጽ አደባባይ ወጥቶ ነበር ይላሉ ይሁን እንጂ እንደ ኢብሳ ገለጻ ከሆነም ከሶስት ቀናት በኋላ ደስታውን ለመግለጽ የወጣው ህዝብ ስምምነቱን ተቃውሞ ዳግም አደባባይ መውጣት ጀምሯል ኢብሳ በሁለተኛው ታላቋይ ሶማሌላንድ ከተማ በሆኖቹ ቦርሆም ስምምነቱን የሚደግፍና የሚቃወም ሰልፍ ሲካሄድ እንደቆየ ያስረዳሉ ከስምምነቱ ሶስት ቀናት በኋላ ጧት ላይ የድጋፍ ሰልፍ ነበር ማታ ደግሞ የተቃወሙ ይላሉ በከተማ በተለይም የኦሮሞ ተወላጆች በሚኖርበት አካባቢ ላይ ትኩረት በማድረግ በእኛ ሰዎች ላይ ያካል ጉዳት ለማድረስ ንብረት ለማዘረፍ ቤታቸውን በሰዓት ለማቃጠል ሞከራ ተደርጓልን ብሏል ኢብሳ በቦሮ ኦ ከተማ ቀጥሎ የተካይዶ የተቃወሙ ሰልፎችን ተከትሎም በኢትዮጵያን ስደተኞች ላይ ጉዳት መድረሱንና ንብረታቸው መዘረፉን ማረጋግጧል ይህ የስደተኞች ተወካይ እንደሚሉት ኮነ ስደተኛ ነዋሪዎች ስጋታቸውን ለሶማሌላንድ ባለስልጣናት ካሳወቁ በኋላም ኢትዮጵያን ስደተኞች በስፋት ይገኙባቸው መንደሮች የፖሊስ ኃይል ተሰማርቶ ነበር በቦሮ ከተማ በሽዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ሰልፍ ከወጡ በኋላም የኦርሞ ተወላጆች ቤቶች ኢላማ በማድረግ ንብረታቸውን ተዘርፏል ከዚህ በተጨማሪ የሰብ አመትና የአምስት አመት ታዳጊ ላይ ያካል ጉዳት ደርሷል እርሳቸው በሚኖርባት የሶማሌላንድ መዲና ሀርገሳ እንደዚሁ በተፈጸመ ጥቃትም አንድ 12 አመት ታዳጊ ጉዳት ደርሶበት ሆስፒታል ይገኛል የስደተኞች ተወካዩ ጨምሮ እንደገለጹ በሶማሊኛ ቋንቋም ኢትዮጵያን በተገኙበት ርምጃ ይወሰድባቸው የሚል ራሪጾፍ በሐርገሳ ከተማ እየተበተነ ይገኛል ይህ ጊዜ በሶማሌላንድ ለሚገኙ 40 ሺህ በላይ ለሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች በጣም አሳሳቢ ወቅት ነው ሚላሉ በተመሳሳይ በሶማሊያ ኗሪ ሆኖ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ከስምምነቱ መፈረም በኋላ የደንነ ስጋት እንዳለባቸው ተናግሯል ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ ሁለት ስደተኞች ምንም እንኳን እስካሁን ድረስ ባካለና በነብረት ላይ ደረሰ ጉዳት ስለመኖሩ እርግጠኛ ባይሆኑም ሁኔታዎች እጅጋ አሳሳቢ ስለመሆናቸው ግን ያረጋግጣሉ እዚህ ያለው አብዛኛው ደተኛ ሶማሊኛ ቋንቋ ይናገራል እንደ ሶማሌ ሆኖ ነው የሚኖረው ምንም ችግር ነበርም ከስምምነቱ መፈረም በኋላ ግን በጣም አስፈሪ ነገር ነው ያለው ምን ሊፈጠር እንደሚችል አናውቅም ብሏል ከስደተኞች አንዱ እንደ ተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን አስኮንም አብዛኞቹ ኢትዮጵያውያንና የየመን ዜጎች ሆኑ ከ36000 በላይ የሚሆኑ ስደተኞች በሶማሊያ ይኖራሉ። 
ንብረት ነፍ የተባበሩት መንግስታት የሆነ ሄሊኮፕተር አልሻባብ በሚቆጣጠረው ግዛት ውስጥ አረፈም የሽብር ቡድኑም ሁለት ሶማሊያውያን እና ሌሎች በርካታ የውጭ አገር ዜጎችን ያዘ ሄሊኮፕተር በቁጥጥር ስራው አልኩብሏል ሄሊኮፕተሩ በአጋጥሞ የቴክኒክ ከክነ መክንያት የአልሻባብ ቀጠና በሆነ ስፍራ ላይ ለማረፍ የተገደደው በማከላይ ሶማሊያ በመትገኘ በሌደ ወይኔ ከተማ ከተነሳ በኋላ ነው ሄሊኮፕተሩ ወደ አውን ወከለ እንዳጋጥሞ የገለጹ አንድ የሶማሊያ ጀነራል አልሻባብ በሚቆጣጠረውና ሄደን ሬ በተባለ ስፍራ እንዳረፈም ተናገረ ሁለት ሶማሊያውያን እና በርካታ የውጭ አገር ዜጎች ሄሊኮፕተር ውስጥ ምነበሩ የክምና ቁሳቁሶችን እንጭ ነው ነበር ሄሊኮፕተሩ ከጋል ጉዱ ግዛት ቁስለኛ ወታደሮችን ይዞ መመለስ ነበር እቅዱ አንድ የተባበሩት መንግስታት ሰራተኛ በበኩላቸው ሄሊኮፕተሩ የመንግስታቱ ደረጃት የሶማሊያ ሚሽን ንብረት መሆኑን ተክሰው ከተሳፋሪዎች መካከል አምስቱ የውጭ አገር ዜጎች መሆናቸውን አስረድቷል ሁለት የተባበሩት መንግስታት ምንጮችን ዋብ ያደረገው የሮይተርስ ዘገባ ሄሊኮፕተሩ በጠቅላላው ዘጠኝ ሰዎችን አሳፈ ፍሮንድ ነበርም ገልጿል ካልቃይዳ ጋር ግንኙነት ያለው የሽብር ቡድኑ በሶማሊያ አሁንም የሚቆጣጠራቸው በርካታ ግዛቶች ያሉ ሲሆን ኢትዮጵያን ጨምሮ በርካታ ሀገራትን በሰላም አስከባሪ ጦር እየተዋቁት የሚገኝ ላለፉት 17 አመታት ምስራቅ አፍሪካን ሲያሽብር የቆየም ጽንፈኛ ኃይል ነው የሰሜን ኮሪያው መሪ የዘር ፍጅታ ካሄዳለው ሲሉ ዛቱም አምባ ገነኑ መሪ ለሩሲያ የሚሸጡትን መሳሪያ የተቃወሙ 50 ሀገራት ካወቀዟቸው በኋላ የመሳሪያ ማምረቻ ፋብሪካን ሲጎበኙም ታይቷል ኪም ጆንግ ኡን በደቡብ ኮሪያ ላይ የዘር ማጥፋት ዘመቻ እንደማካሄዱ ወቁት ብሏል ፕሬዚዳንቱ ደቡብ ኮሪያን የዘላለም ጥላት ብለው ከፈረጁ በኋላ ትንኮሳ ከተፈጸመባቸው ጦራቸው ከመድረገጽ እንዲያጠፋ ተዛሰጥቻለው ሲሉም ተደምጧል ኪም ጆንግ ኡን ሀገራቸው ጦርነት ውስጥ የመቅባት ፍላጎት የለ አተም ካሉ በኋላ ተንኮሳ ከተፈጸመ ገን የምናቆመ ጦርነት የለም የደቡብ ኮሪያ ህዝብ ኒውክሌር ታኩሳን እንፈጃዋለን በማለት ጀኖሳይድ እንደሚያካሂዱ ዝቷል ደቡብ ኮሪያ እና ጃፓን ሰሜን ኮሪያ የተጣለባትን ማዕቀብ ተሳም ለሩሲያ ድጋፍ አድርጋለች ይያሉ ሲከሱ ከርሟል በፒዮንግያንግ እንደ ብሄራይ ጥላት የምትታየው ደቡብ ኮሪያ በጎር ቤቱ አቆራራ ቢፈጸምብኝ በሚል ስጋት ኡነተኛ የመልሶ ማጥቃት ለምመድ ከአንድ ወር በፊት ስታደርገም ቆይታለች የመንግስታቱ ደረጃት የዘጠታው መከር ቤት በዛሬውለት በሞስኮና ፒዮንግያን ወታደራዊ ተብብር ዙሪያ ይዋያል ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን ከሰብሰባው በፊት ገነ የሰሜን ኮሪያ መሪ የጦር መሳሪያ ፋብሪካዎችን ሲጎበኙ ተስተውሏል ኪም ተንቀሳቃሽና አጭር ርቀት ሚሳኤል ማስወንጨፊያ ተሽከርካሪዎችን ጨምሮ ዘመናዊ የጦር መሳሪያዎችን የሚያመርቱ ፋብሪካዎችን ተዟዙሮ መጎብኘታቸውን የሀገሪቱ ብሄራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያም ዘግቧል በጉብኝታቸው ወቅትም ስትራቴጂካዊ ፋይዳ ያላቸው ወሳኝ የጦር መሳሪያዎች በብዛት እንዲመረቱና ያቅጣጫ አለውት እንዲደረግ ማሳሰባቸው ነው የተሰማው የተወደዳችሁ ኢትዮ ፎረም ቤት ሰዎች ላሁን ያሰባሰብናቸው መረጃዎቻችን እነዚህ ናቸው